என்னது சுவாமி தங்கள் பூஜையை பாதையில் விட்டு சென்று விட்டார் பூஜையை பாதையில் விடுவது பெரும் பாவம் என் கணவரின் இந்த பாவத்தை மன்னித்து விடுங்கள் இனி மகாராஜா சத்ரதர் உன்னை உயிரோடு விட மாட்டார் மரணத்தின் வாயிலை காணும் முன் இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொள் கேது துவஜா நீ இப்பொழுது என் முன் சிறைபிடிக்கப்பட்டு நிற்கிறாய் இனி உனது மரணம் என் கைகளால் தான் மன்னியுங்கள் மகாராஜா என்னை மன்னியுங்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் நான் தங்களது ஆட்சியை நிச்சயம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் எனது நாட்டை உங்களுக்கே அழித்து விடுகிறேன் மகாராஜா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் கேது துவஜா நீ என்னிடம் தோற்று போய்விட்டாய் ஆகையால் எனது கைதியாகிவிட்டாய் தோற்றவனான உனது நாடு கூட வெற்றி பெற்றவனுக்கு சொந்தமாகிவிடும் எல்லாமே தங்களுக்குத்தான் மகாராஜா என்னை மன்னியுங்கள் என்னை மன்னியுங்கள் மகாராஜா என்னை மன்னியுங்கள் நான் உன்னை மன்னித்து விட்டால் எனது மனதிற்கு எவ்வாறு அமைதி கிடைக்கும் மன்னிப்பு அளிப்பதால் நம்முடைய மனதிற்கு பெரும் அமைதி கிடைக்கிறது மகாராஜா என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இல்லை நான் உன்னுடைய இந்த சிரத்தை உனது உடலில் இருந்து கொய்யவில்லை என்றால் இல்லை என்னுடைய மனதிற்கு சிறிதளவும் அமைதி கிடைக்காது இல்லை இல்லை அமைச்சரே ஆணையிடங்கள் மன்னரே எனது கடும் எதிரி கேது துவஜன் மடிந்து விட்டான் உண்மைதான் மகாராஜா மகாராணி மகாராணி என்ன சுவாமி இன்று எனது வாழ்வின் மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாள் இன்று நான் மிகவும் மகிழ்கிறேன் நான் எனது மாபெரும் எதிரியின் சிரத்தை கொய்து விட்டேன் நான் எனது கைகளால் என் வாழ்வின் பரம எதிரியை கொன்று விட்டேன் ஆம் சுவாமி தாங்கள் மகிழ்ச்சியாகவே உள்ளீர்கள் ஏன் மகிழ்ச்சியாக இருக்காது கேது துவஜன் பல்லாண்டுகளாக என்னை உறங்கவே விடவில்லை வாழ்நாள் முழுவதும் வெந்து கொண்டிருந்தேன் இன்று அவன் மடிந்தான் இனி நான் நிம்மதியாக உறங்குவேன் நிம்மதியான உறக்கம் என்பது ராஜா சத்யரதனின் தலையில் எழுதவில்லை அவன் பிரதோஷ சிவ பூஜையை பாதியில் விட்டுவிட்டு சிவனை அவமரியாதை செய்தான் மகாராணி சுரதாவும் ஒரு விதத்தில் அவனுக்கு உதவி செய்தாள் காலம் செல்கிறது இதனிடையில் மகாராணியும் கர்ப்பவதி ஆகிறாள் அவளுக்கு குழந்தை பிறக்கும் தருணம் வருகிறது மகாராணியும் ராஜா சத்யரதனும் வனத்தை சுற்றி வர செல்கிறார்கள் ஆனால் சிவனை அவமரியாதை செய்ததால் காலன் அவர்களை தொடருகிறான் என்பது அவர்களுக்கு தெரியாது சத்யராதா உனக்கும் உனது மகாராணிக்கும் இனி ஆனந்தம் என்பது எங்கே கேது துவஜனின் இந்த மகன் விருஷு துவஜன் மரணமாக மாறி உனது வம்சத்தையே அழிக்க சபதம் ஏற்றுள்ளார் நீ என்னுடைய நீ என்னுடைய தந்தையை கருணை இல்லாமல் கொன்றாய் அந்த தந்தையின் மகனான இந்த விரசுத்வஜன் உனக்கு மரண தண்டனை அளிப்பான் ஏ கொலைகாரா நீ எனக்கு கொடுத்த வருத்தத்தை நான் உனக்கு திருப்பி அளிப்பேன் நான் உன்னை பழிவாங்குவேன் பழிவாங்குவேன் தன் மனைவியோடு இந்த பக்கமாக வந்து கொண்டிருக்கிறார் வா சத்யரதா வந்துவிடு இன்று உன்னுடைய கெட்ட காலமும் எனது நல்ல காலமும் ஒரே பாதையில் இணைந்துள்ளது சுவாமி விதர்ப்ப நாட்டின் இளவரசன் அதாவது தங்களது வாரிசு மிகவும் விரைவில் பிறக்கப் போகிறார் இனி அவனை வரவேற்பதற்கான விழாவை தொடங்க வேண்டும் இளவரசன் பிறப்பை கொண்டாட விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் முடிவடைந்து விட்டது நாம் அவனது பிறப்பை நமது எதிரியின் அழிவை விட மிகவும் கோலாகலமாக கொண்டாடுவோம்
துஷ்ட சத்திரதா கீழே இறங்கு நீ எனது தந்தையை கொன்ற பாவத்திற்காக நான் உன்னை கொன்று பழி தீர்த்து கொள்வேன் அப்பொழுதுதான் அவர் ஆத்மா சாந்தி அடையும் எனது தந்தையின் ஆத்மா சாந்தி அடைய வேண்டும் மன்னித்து விடு மன்னித்து விடு பிரசாத்வஜா என்னை மன்னித்து விடு என்னை மன்னியுங்கள் மகாராஜா மன்னித்து விடு பிரசாத்வஜா என்னை மன்னியுங்கள் மகாராஜா என்னை மன்னித்து விடு மன்னிப்பு இல்லை பழிக்கு பழி உனது கருவில் எனது எதிரியின் வாரிசு வளர்கிறது நான் உங்கள் இருவரையும் உயிரோடு விட மாட்டேன் சுரதா நான் உன்னையும் அந்த சிசுவையும் அழித்து விடுவேன் காப்பாற்றுங்கள் பிரபு எனது மகனை எதிரியிடம் இருந்து காப்பாற்றுங்கள் பரம்பொருளே பரம்பொருளே நான் தங்களை சரணடைந்தேன் பரம்பொருளே சிசு ஒன்று அழுது கொண்டிருக்கிறதே நாராயண நாராயண பரம்பொருளே 
இது என்ன திருவிளையாடல் மனிதர்கள் சிவாலயத்திற்கு வந்து செல்வது தங்களது அழுகைகள் போவதற்காக ஆனால் இங்கோ ஒரு பிறந்த சிசு ஒன்று தங்களது திருவடிகளில் அழுகின்றதே நாராயண நாராயண பரம்பொருளே இந்த பிறந்த குழந்தையின் அழுகையை என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை அனைத்தும் அறிந்தவரே நாரதனின் வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் இன்று உனது சொற்களில் உற்சாகமே இல்லையே அது ஏன் பரம்பொருளே எனக்குள் வருத்தம் உள்ளது ஆகையால் உள்ளிருந்து வரும் வார்த்தைகளில் வருத்தம் துணிக்கத்தானே செய்யும் உன் வருத்தத்திற்கு காரணம் அந்த காரணத்தையும் காரியத்தையும் தங்கள் அறியாதவராய் என்ன பரம்பொருளே ராஜா சத்யரதன் மாண்டான் அவனது ராணியும் மரணமடைந்து விட்டாள் சிவாலயத்தில் இருக்கும் இந்த பிஞ்சு சிசுவின் அழுகை மனதை வருத்தமடைய செய்கிறது இவ்வளவெல்லாம் அறிந்த நீ இதை அறிய மாட்டாயா ராஜா சத்யரதன் உறுதி பூண்டு விட்டு அதை நிறைவேற்றவில்லை உறுதி பூண்டதை நிறைவேற்றாததின் பலன்தான் இது ஏற்றுக்கொள்கிறேன் பரம்பொருளே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இதில் அந்த சின்னஞ்சிறு சிசு செய்த குற்றம்தான் என்ன அது தங்களது ஆலயத்தில் அழுது வாடுகின்றது பரம்பொருளே எனது சரணத்தில் குற்றமற்றவருக்கு தண்டனை கிடைக்காது பாதுகாப்பு அவசியம் கிடைக்கும் யாருடைய குழந்தை இந்த சிவாலயத்தில் அழுகிறது சென்றுள்ளார் சந்திரன் போன்ற அழகிய குழந்தை யார் விட்டு சென்றார் யாராவது கூறுங்களேன் யார் இந்த குழந்தையின் தாய் பம்பம் பாருங்கள் யோகியே இந்த பாலகன் எனக்கு இங்கிருந்து கிடைத்தான் இவன் யார் என்று எனக்கு தெரியாது இவனது தாய் யார் என்றும் எனக்கு தெரியாது ஒருவேளை இதை பற்றி தங்களுக்கு தெரிந்திருக்கலாம் கூறுங்கள் யோகியே இந்த பாலகன் யார் இதன் தாய் யார் தேவி நீதான் இனி இவனுடைய தாய் நானா நான் இவனுடைய தாயா இந்த பாலகன் யார் என்பது கூட எனக்கு தெரியாதே இவன் காலஞ்சென்ற ராஜா சத்யரதனின் மகன் ராஜா பிரதோஷ பூஜையை பாதையில் விட்டு அதை அவமதித்து சென்று விட்டான் அந்த செயலின் காரணத்தால் இவனது தாய் தந்தையர் இருவரும் அகால மரணம் அடைந்து விட்டனர் பம்பம் பபம் பம் ஆனால் உனக்கு இவன் சிந்தாமணி ரத்தனம் போல சகல சௌபாகியங்களும் அளிப்பான் இனி இந்த பாலகனை மிக பாசத்துடன் வளர்த்து உனது மகனுடன் கூடவே இவனுக்கும் தாயென்ற பாசத்தையும் அன்பையும் பொழிந்து வருவாய் பம்பம் பபம் பம் யோகியே நான் பல காலமாகவே தங்களை போன்ற மகானை தேடிக்கொண்டிருந்தேன் எதற்காக தேவி இதுவரை நான் என் மகனுக்கு பெயர் சூட்டவில்லை அவனை நான் செல்லம் என்று அழைக்கிறேன் தாங்கள் எனது மகனுக்கு ஒரு அழகிய பெயரை சூட்ட வேண்டும் யோகியே பம்பம் பபம்பம் இறைவன் செய்யும் லீலைதான் என்ன என்னை இங்கு அனுப்பியுள்ளார் 
உனது இந்த இரு மகன்களுக்கும் பெயர் சூட்டுவதற்கு இவர்களின் பெயர் என்னவென்று கூறுங்கள் உனது பெரிய மகனின் பெயர் சூச்சி விரதன் ஆம் சிறியவனின் உனது கையில் இருப்பவனின் நற்பெயரானது தர்மகுப்தன் இந்த இருவரையும் வளர்த்து ஆளாக்குவதில் உனக்கு எந்த துன்பமும் ஏற்படாது இன்று தங்கள் கருணையாலும் தயவாலும் நான் ஒரு பெரும் பொறுப்பை முடித்து விட்டேன் யோகியாரே நன்மையே நடக்கும் தேவி பம்பம் பபம் பம் பம்பம் பபம் பம் பம்பம் பபம் பம் நீ ஒரு கர்ப்போதியான பெண்ணை இங்கு கண்டாயா இல்லை இல்லை மகாராஜா நான் யாரையும் காணவில்லை ஓம் நமச்சிவாய் 